అందరికీ నమస్తే అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి నేనున్నా అందరూ బాగుంది అంటున్నారు సో ఈరోజు అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర కర్త కర్మ క్రియ ఆలయ అన్న మనతో ఉన్నారు కాసేపు ఆయనతో మాట్లాడి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అన్న నమస్తే డబుల్ ధమాకా అన్న అంటే ఒకేసారి ఒక పిల్లడి గురించి చూస్తుంటే కవల పిల్లలు పుడితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అలాగా ఈ వయసులో బాగుంది కాదండి ఏ వయసులో సరే పిల్లల గురించి చూస్తుంటే కవల పిల్లలు అలా పుడితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో తండ్రికి అలాగా మీకు ఒకటి పెద్ద సక్సెస్ మన సినిమా రెండు పొలిటికల్ గా పెద్ద విజయం సాధించారన్న సో విఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇండస్ట్రీ అందరి తరఫున మా మా ఎస్పెషల్లీ మన రాజమండ్రి జనం అందరి తరఫున మీకు బిగ్ కంగ్రాట్స్ అన్న బిగ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే అంటే కరెక్ట్ గా ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఇక్కడే ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని లెబరేటరీ అయిపోయింది అప్పటికి అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టి ఎందుకో ఫోన్ చూస్తుంటే దాంట్లో ఒక మెసేజ్ ఉంది అపాయింట్మెంట్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ అడ్వైజర్ ఏపీ అని చెప్పి అలాగని చూసి ఆనందపడి మామిడికి చెప్పాను సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాను కాబట్టి శివ ఇక్కడి నుంచే చాలా ఆనందంగా మళ్ళీ అన్నయ్య ప్రేంటికి వస్తున్నానని చెప్పి రావడం జరిగింది అండ్ అలాగే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సినిమా అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి చాలా ప్రశంసలు పొందుతున్నాను అవునా నాట్ ఓన్లీ ఇండియా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా లండన్ సింగపూరు మలేషియా ఇక యుఏఈ అలాగే కొన్ని కంట్రీస్లో నుంచి కూడా కాల్స్ రావడం జరిగింది ఆ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంచి కంటెంట్ ఉండే సినిమా ఇచ్చారండి అలీ గారు ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ నిజంగా ఈ కథ మీరు ఎన్నుకోవటం నిజంగా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా కాలం తర్వాత ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసాం అని చెప్పగానే ఎస్ అది మనకి ఎంత వస్తుందా ఏంటి పక్కన పెడితే ఆ ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నాయి చూడు అది నిజంగానే ఓ వంద కోట్లు వచ్చినంత ఆనందం నిజం నాకు మీతో పోల్చుకుని నాకు ఇరవై ముప్పై కోట్లు నాకు వచ్చిన ఆనందం అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో చేసిన మా అన్న నరేష్ గారు అలాగే పవిత్ర లోకేష్ గారు భరణి అన్న అలాగే సప్తగిరి శివ బాలాజీ మంజు భార్గవ అమ్మ సన నువ్వు అలాగే ఇక రవి ప్రకాష్ లాస్య అండ్ మను అండ్ మా వివేక్ గారు ఆయన రామ్ జగన్ ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు కాంబినేషన్లో నువ్వు కూడా చేయటం జరిగింది నిజంగా పోస్ట్ అంత సరిపోయింది అన్న పోస్ట్ అక్కడ ఖాళీ లేదు ఖాళీ లేదు అలాగే ఒక గెస్ట్ రోల్ లో మా గురుగురు గారు ఎస్సి కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అవునన్నా చాలా ఆనందం ఫస్ట్ మనం చూడగా చాలా ఆనందం అనిపించింది సో అంటే ఈ సినిమాలో మనకి చేస్తే బాగుంటుంది శివారెడ్డి గీతా సింగ్ ఇక చాలా మంది పేరు అండ్ అంటే ఒక మంచి సినిమా చేసాం తృప్తి అయితే ఉంది అండ్ అలాగే మా నిర్మాత మోహన్ అలాగే మన డైరెక్టర్ శ్రీపురం కిరణ్ ఇంకో నిర్మాత శ్రీచరణ్ శ్రీచరణ్ టాక్ రాగానే ఇమ్మీడియట్ గా అమెరికా నుంచి రెక్లైజ్ జరిగింది నిన్న దిగాడతాను దిగి ఇష్టా దిగి చాలా బాగుంది అమెరికాలో నా ఫ్రెండ్సే నాకు కాల్ చేశారు చాలు నాకు ఒక మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న అని తను చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నీతో షేర్ చేసుకోవాల్సింది కృష్ణ గారు సినిమా చూసి ఆయన ఎంజాయ్ చేసి చాలా మంచి సినిమా తీసారయ్యా నరేష్ రేపు వాళ్ళని ఒకసారి రమ్మను అప్పో ఇంటికి పిలిచి ఒక బొక్కే ఇచ్చి షాలు కప్పి మాకు అంటే ఆయన చెప్తుంటే నిజంగా చాలా ఆనందం వేసి అంతే కదా ఆబ్వియస్గా ఈయన ఎంత గ్రేట్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ గట్స్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అవునన్నా అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమా స్కోప్ తీసుకొచ్చింది ఆయన ఈస్పన్ కలర్ తీసుకొచ్చింది ఆయన ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని కొత్తతనంగా సైంటిస్ట్ అన్న అబ్బో ఆయన నిజంగా నువ్వు చెప్పి సైంటిస్ట్ ఆయన మళ్ళీ పిలిచి అసలు అన్ని మంచి గోల్డెన్ వర్డ్స్ చెప్పడం ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారని మీ కళ్ళు మాకు తెలుస్తున్నారు ఆయన అందరు పేర్లు చెప్పుకుని చెప్పారు నరేష్ దీంట్లో అద్భుతంగా చేశాడు ఓ టూ అవర్స్ మాట లేకుండా 
డైలాగ్ భావం అంటే అది తెలపడం అవునండి యాక్షన్ తెలపడం అనేది జనాలకి నచ్చితేనే మెచ్చుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళని మెప్పించాలి మనం సో అట్టాగా ఆయన మెప్పించాడు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆయన తిన్నాడు ఇక సెకండ్ హాఫ్ ఇక నువ్వు ఆ మర్చిపోయా మీతో పాటు మన ఇంకొక తమ్ముడు నన్ను మర్చిపోయాం పృథ్వీ అవునండి పృథ్వీ కూడా ఒక అడ్వకేట్ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి సీన్ అన్నది ఆ సీన్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఆ సీన్ మా ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ అలాగే మన కాయ మామూలు కదా అండ్ ఈ సీన్స్ అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఇండస్ట్రీలోనే మెసేజ్లు పెడుతున్నారు సినిమా చూసిన చాలా మంచి సినిమా తీసారు చాలా మంచి సినిమా తీసారు నిజంగా నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నా అన్న ఎందుకంటే నాకు నచ్చిన నటులు అల్లు రాణం గారు చాలా ఇష్టం అన్న ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్లో ఏ బి ఏ అంటే అలీ గారు బి అంటే బ్రహ్మాండం అని సో బ్రహ్మాండం గారితో చేసా ఆలీ గారితో చేశాను కానీ అన్న ఎక్కడ ఉంటా నేను ఎక్కడ ఉంటా ఒకే సినిమాలో ఉన్నాను తప్పించి పక్క పక్కన లేవు ఆ లూట్ నాకు ఎప్పుడు ఉండేది అన్నతో పక్కన ఉండి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నక్క ఇది ఉందన్న చాలాసార్లు రాజమండ్రి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందరికి తెలిసిందే రాజమండ్రి అంటే మా ఫస్ట్ గుర్తుకు వచ్చేది రాజబాబు గారు తర్వాత ఆలయ అన్న సో మధ్య మధ్య చిన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నేను సో అందరూ ఆ ఆలయ అంత చేయట్లేదు అంటే ఆలయ అంత చేయట్లేదు చాలా మంది అడిగేవారు ఓకే ఏం చెప్తాం చెప్పలేదు వాళ్ళకి చూసా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలయ చెప్తారు అదే అలా అదే అదే సో నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందన్న మీకు ఇంకోటి అడుగుతుందన్న అంటే మీ దగ్గర అంటే ఒక మీ పక్కన యాక్చువల్ అంటే చాలా మంది కమెడియన్స్ ఉంటారు అంతమంది కాదని అంటే కాదని అన్న ఇన్ ద సెన్స్ అంతమందిలోంచి భద్రాన్ని ఎస్పెషల్లీ మీ పక్కన పెట్టడానికి కారణం ఏంటన్న దానికి కారణం మా డైరెక్టర్ సిరిపూర్ క్రీడ భయ మీ పక్కన భద్రం అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా ఉన్నారు కదా భద్రాన్ని ఎందుకు ఎందుకు నేను మామూలు అడిగా అలా ఎందుకు ఎందుకున్నావు అని సీరియస్ చెప్పడం వేయ లేదంటే మనం వేరేళ్ళతో మాట్లాడతాం భద్రం చేస్తున్నాడు అదేంటిది అంత సీరియస్గా ఇస్తే నేను భయపడ్డాను అండి ప్రాంతీయ అభిమానం ఉంటుంది గోదావరి జిల్లా వాళ్ళే అటు మామూలు చేస్తాడు మంచి ఆర్టిస్ట్ డెఫినెట్గా చేస్తాడు ఇలా కాంబినేషన్ అని చెప్పు మీకు గ్యారెంటీగా తను సహకరిస్తాడు డెఫినెట్గా చేస్తాడు అప్పుడు నేను గీతార్స్లో ఒక సినిమా చేయడం జరిగింది అటు ఇటు డేట్లు మాకు అడ్జస్ట్ చేసి రావటం చేయాలి థ్యాంక్ యూ మై ప్లెజర్ అంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క యాక్టర్కి ఒక క్యాక్టర్ పడుతుంది సో అనుకోకుండా నాకు పడ్డాయి ప్రేమ ఖైది ఈవీ సచిన యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన తీసిన టికెట్ ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ ట్రైన్ కి నేను టికెట్ కొనుక్కొని రిజర్వేషన్ లేకుండా బాత్రూమ్ దగ్గర పేపర్లు వేసుకొని పడుకొని హైదరాబాద్ వచ్చాం అయితే ఇక్కడ రిజర్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో జరుగుతున్నాయి ఒక కిలోమీటర్ బయట ట్రైన్ ఆపేశారు ఏంట్రా అంటే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో ధర్నా జరుగుతుంది ట్రాక్ మీద కూర్చున్నారు స్టూడెంట్స్ అని ఏం చేయాలి అందరు దిగి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక నాకు టైం అయిపోతుంది నేను సూట్ కేసు తీసుకొని నడుచుకుంటే ఆ ట్రాక్ లో వచ్చా అది అద్భుతమైన ట్రాక్ అది ఆ ట్రాక్ మీద వచ్చారా ఆ ట్రాక్ పడింది అద్భుతమైన ట్రాక్ లో నడిచాను ప్రేమ ఖైదులు అద్భుతమైన ట్రాక్ కమెడియన్ గా మళ్ళీ నాకు అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఎదుగుతున్న కరెక్ట్ గా అప్పుడే బ్రహ్మానందం గారు కోట గారు బాబు మోహన్ గారు ఒక ఊపు ఊపేస్తున్నారు మామూలు ఊపు కాదు వాళ్ళ డేట్లు కూడా దొరకవు రోజుకి మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసే ఏకైక యాక్టర్స్ ఎవరంటే ఒక బ్రహ్మానందం గారు ఒక కోట ఒక బాబు మోహన్ ఆ రోజు మూడు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు అంటే మేకప్ మీద కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ సినిమా వీక్ ఈ సినిమా పెట్టేసి అంటే ఈ వీక్ తీసుకెళ్ళి ఏమైనా సరిగ్గా చూడవా అని అక్సిడెంట్ వచ్చి ఈ వీక్ కాదయ్యా బాబు అనేవాడు అట్టగా చేసే ఆ టైంలో నేను ఎంట్రీ రామానాయుడు గారు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ని ఇవ్వటం ఈవీవీ గారు నా గురించి ఆ క్యారెక్టర్ రాయటం హరీష్ పక్కన అలీ ఆ రోజున హరీష్ పక్కన ఇంకోటి ఎవడో గోలీ అనుకోవచ్చు కదా అలీనే ఎందుకున్నారు అట్టాగా ఈ క్యారెక్టర్ పుట్టిందండి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ టైంలో మా డైరెక్టర్ గారు కూడా కిరణ్ గారు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే సో ఇక మీ ఫ్యామిలీ చూసారా సినిమా అందరూ చూసారన్నా ఏమన్నారు మామిడి గారు కూడా చూసారు చూసారా చూసారన్నా సోమిరాజు గారు
చూసి చెప్పారు సినిమా చాలా చాలా బాగుంది అని చెప్పి చెప్పారు మీకు కూడా విషయం చెప్పమని చెప్పారు చాలా హ్యాపీ అన్న అంటే అన్న ఇప్పుడు సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి అంటే థియేటర్స్ థియేటర్స్కి వెళ్తున్న సినిమాలకి కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీయడం మళ్ళీ ప్రమోషన్స్ కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సినిమాలు తీసినా సరే ఎంత ప్రమోషన్ చేసినా సరే థియేటర్లో ఒక్కడు కూడా ఉండట్లేదన్న ప్రస్తుతం చాలా 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 సినిమాలు జరుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు కానీ మన సినిమా వరకు చూస్తే నిజంగా వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ ఎందుకంటే అంటే ఒక కుటుంబంలో రేషన్ కార్డులో ఎన్ని అయితే పేర్లు ఉన్నాయో అన్ని పేర్లు కూడా కూర్చుని సినిమా చూడదగ్గ సినిమా అనేది ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి మా అంట్లో ఉంటుంది పిల్లల్ని కొంచెం లోపలి తీసుకెళ్ళండి అనే సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు అంటే టీవీ పెడితే ఏ సినిమాలు చూడాలంటే కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ చూడడానికి అవట్లేదన్న అంటే అమ్మ 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 నాన్న కొంచెం కంటెంట్ అది వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్స్పెషల్లీ టీవీ అనగానే ఓటీటీ అనగానే ఇంకా ఫ్రీ ఫ్లో ఉంది ఓకే ఒక సినిమాలో సెన్సార్ అయినా కొంచెం ఉండొచ్చే మీద తెప్పించి ఇప్పుడు సినిమా అనేటప్పటికీ ఏ సెన్సార్ కూడా లేవు కొన్ని కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫ్రీగా మనం ఏమైనా తెచ్చేసుకోవచ్చు ఏమైనా చూపించేయచ్చు అలాంటి టైంలో ఒక ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని హ్యాపీగా ఎటువంటి బిడియం లేకుండా హ్యాపీగా నవ్వుకున్న సినిమా ప్రస్తుతం ఒక ఎమోషనల్ ఒక ఎమోషన్ అన్న ఒక ఎమోషనల్తో అలా కట్టిపడే సినిమా ఏమైనా ఉందంటే అది మన సినిమా అన్న అలాంటి గొప్ప సినిమా ఎందుకంటే ఆలీ అన్న ఇండస్ట్రీలు పెరిగారు పుట్టిన రాజమండ్రిలో కానీ పెరిగిన మాత్రం ఇండస్ట్రీలోనే చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటి వ్యక్తి పన్నెండు వందల సినిమాలు చేశారు పన్నెండు వందల సినిమాలు అంటే ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఎప్పుడు టర్న్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు టర్న్ అవ్వచ్చు కానీ ఇంత సమయం తీసుకుని ఎన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఒక సినిమా ఆయన చేశారు అనగానే దాంట్లో జనం అందరికీ ఏదో జరుగుతుంది ఏదో జరగబోతుందని తెలిసింది దాని తర్వాత ఆ టైటిల్ ఎప్పుడైతే మీరు పెట్టారో అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలన్న ఒక టైటిల్ దాంట్లో ఉన్న పాజిటివిటీ అదొక మంత్రం అది నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు ఆ మంత్రం గనక పఠిస్తే ఎటువంటి టెన్షన్స్ ఉండవు మనకు ఏంటన్న ఇప్పుడు 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 ఉన్న సమాజంలో కుళ్ళు ఏంటన్న మామూలుగా అది లేదు ఎప్పుడైతే ఆ పాజిటివిటీతో వచ్చారో అదే సక్సెస్ అన్న అతను ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ నువ్వు చెప్పావు అన్న దానికి నా సమాధానం మన సినిమా బెడ్రూమ్లో కూర్చొని చూసే సినిమా కాదు హాల్లో కుటుంబంతో కూర్చొని చూసే సినిమా అద్భుతం అన్న అద్భుతం ఎందుకంటే నేనే చాలాసార్లు టైం పాస్ కోసం అంటే ఫస్ట్ కోవిడ్ అవ్వచ్చు సెకండ్ టైం కోవిడ్ అవ్వచ్చు మనకి షూటింగ్ లేవు బయటికి రాకూడదు ఇంకా ఫ్యామిలీతో ఉన్నా వాళ్ళు ఏం పనులు చేస్తే ఆ పనులు చేసాం ఒక గ్యాప్ దొరుకుతుంది కదా ఆ గ్యాప్లో ఏదో ఒక సినిమా చూడాలి ఏ లాంగ్వేజ్ చూడాలి నేను నాకు తెలిసింది తెలుగు తమిళ్ కొద్ది గొప్ప కన్నడ కొద్ది గొప్ప మలయాళం హిందీ ఇంగ్లీషు ఇక పిల్లలు కింద అవి వస్తాయి కదా సబ్టైటిల్స్ అవి ఇక మిగతా అదర్ లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి మనకి రాదు తెలియదు ఈ పలానా కొరియా సినిమాలు అబ్బా అల్టిమేట్ అంటుంటారు మనం పిల్లలతో ఏం చూస్తాం చూడలేమన్న ఓకే కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి కంటెంట్ సినిమాలు అది నేనే మా పిల్లల దగ్గర ఒక మంచి అలవాటు ఏంటంటే అట్లాంటిది సీన్ ఏదైనా వస్తుందంటే మా పిల్లలే దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాం సూపర్ అన్న అది అది ఆ సంస్కారం జరిపించాను నా పిల్లలకి ఓకే సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ పిల్లలే కదా ఏ ఉంది ఇది యాక్టింగే అనుకో అది ఏంటిది అని వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఫీల్ అవ్వకూడదు ఓకే సో అందుకోసం నేను వాళ్ళ కోసం సినిమా చూడటం తగ్గించా ఎందుకు మనం ఇట్లాంటి ఆ రోజుల్లో కృష్ణ మన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు రాయలింగ్ నరసింహారావు గారు వంశీ గారు పెద్దవంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు అలాగే ఈవి సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళు తీసే సినిమాలో అద్భుతమైన కథ కథ కుటుంబంతో చూసే సినిమాలు ఎందుకు మనం చేయకూడదని వచ్చిన ఆలోచన ఈ అందరు బాగుండాలి అందరూ అద్భుతం 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 చాలా అందుకోసం నేను మంచి కంటెంట్ మా డైరెక్టర్ ఉన్నాడు శిల్ప కిరణ్ భయ ఒక సినిమా ఉంది మీరు ఒక్కసారి చూసి చెప్పండి చూసా మలయాళం నీకు తెలుసు కదా మలయాళం పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఎందుకు మనం దీన్ని చేయకూడదు ఒక ఆలోచన వచ్చి బాగుంది కిరణ్ దీన్ని డెవలప్ చేద్దాం మన నేటివిటీలో చేద్దాం అంటే దాంట్లో హార్డ్లీ పది మంది పదకొండు మంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అవునండి అవునండి మన దాంట్లో నీ తెలుసు చేద్దాం ఆర్టిస్టులు అండ్ కొద్దిగా మార్చి సెకండ్ కోవిడ్లో షూటింగ్ చేయటం 
ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ కృష్ణ గారు స్టార్టింగ్ ఒక సాంగ్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ రిలీజ్ చేయడం ఇంకో సాంగ్ సమంత ఇంకో సాంగ్ సోనూ సూద్ ఇప్పుడు సినిమా చూసి ఆయన పిలిచి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వటం అద్భుతం నిజంగా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అలాగే నరేష్ గారు కూడా ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నా కెరియర్లో మూడో సినిమా చేశారు ఈ సినిమాకి కష్టపడినట్టు ఈ సినిమాకి కష్టపడలేదు యాక్టర్ కష్టపడకపోతే పేరు రాదు ఆయనకి ఈ సినిమాలో నాకంటే ఎక్కువ పేరు వచ్చు అయ్యో శుభబు ఆ చేయటం మామూలు విషయం ఆయన ఇంతవరకు చేయలేదంట ఈ క్యారెక్టర్ లేదండి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఇది పెద్ద హిట్ ఇప్పుడు ఏ క్యాస్ట్ అయినా అది హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఇప్పుడు నేను ముస్లిం కాబట్టి మాలో ఏంటంటే నువ్వు పది మందికి పెట్టు నేను నీకు పెడతా అన్న ఓకే అలాగే హిందూస్లో కూడా నువ్వు ఇంకో ముద్ద పెట్టు నీకు నా పది ముద్దలు నేను పెడతా అలాగే జీసస్ క్రైస్ యు గివ్ ఐ విల్ గివ్ యూ అది ఎంత గొప్ప మాట అది అయ్యో అద్భుతం అన్న కాదు అంటే అందుకోసం నాకు తోచింది నేను చేస్తా నేను చేయాల్సింది చేస్తా అంతే తప్ప ఆ కొండ మీద చందమామను తీసుకురావంటే తీసుకొచ్చే శక్తి నా దగ్గర లేదు నేను ఎంత గొప్పడవాడిని కాదు అది ఎవరి తరం కాదు ఓకే సో ఉన్నంత దాంట్లోనే హ్యాపీ సో ఈ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళటం కన్నా ఆ ఓటీటీకి వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకునే ఒక ఆలోచన అండ్ ఆహా సంప్రదించ అరవింద్ గారు అలాగే మన పీపుల్ మీడియా వివేక్ కుచ్చుపట్ల గారు అలాగే మన ఆహా బాలబొమ్మల శ్రీనివాస్ గారు సో వీళ్ళు ముగ్గురు సహకారంతో నేను అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళతో కూర్చొని అగ్రిమెంట్ చేయడం జరిగింది అద్భుతం అండ్ ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అన్నారు మంచి ఒక ఐడియా ఇచ్చారు నువ్వు కూడా వచ్చావు చెప్పడం మర్చిపోయా అన్నా నువ్వు ఆ రోజున మన సినిమా ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చావు కదా ఆ బ్రహ్మానందం గారు అరే ఆ డాక్టర్ గారు ఏ నువ్వు లేవు వెళ్ళిపోయావు ఉండుంటే నిన్నా ఆడుకుని లక్కీగా వెళ్ళిపోయా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడా దొరుకుతాడు మళ్ళీ లేదన్న షూటింగ్కి వెళ్ళాడు అండ్ అలాగే నన్ను ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారో పూరి జగన్నాథ్ గారు అలాగే నిన్ను కూడా అవునన్న అంత కలెక్ట్ చేస్తా అలా ముందు నేను అనుకున్నా మన ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంటే మీరు లోపల చేసా మీరు దూరంగా నేను మన ఇద్దరు పక్క పక్కన నేను అనుకున్నా ఫస్ట్ టైం పూరి సార్ దాంట్లో వస్తాను అనుకున్నా అన్న టు బీ ఫ్రాంక్ పూరి సార్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు ఏ మాట మీద వచ్చినా మధ్యలో నాకు రాజమండ్రికి ఒక సంబంధం ఉందయ్యా అందులో సంబంధం ఉంది నాకు అని ఉంటారు ఏ సార్ అంటే మీ గురించి నా గురించి చెప్తుంటారు ఏదో ఒకసారి ఒక వీడియో వచ్చిందన్న రాజమండ్రిలో ఒక దాంట్లో వీడియో వచ్చింది పూరి సార్కి అక్కడ జనం పూరి సార్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు అనేది వచ్చిందనమాట అప్పుడు చూసినప్పుడు అన్నారు రాజమండ్రి నాకు ఏదో సంబంధం ఉందని సో అలాగా పూరి సార్ సినిమాలో వస్తారు అనుకున్నా అన్న ఇలాగే ఈ సినిమాతో మీతో కలిసి పనిచేయడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న పూరి సార్ కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు వీరు ఉండొచ్చు సార్ నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా తప్పకుండా పెట్టండి సార్ వైతుంది అది ఇంకోసారి కలిస్తే చెప్పు సార్ మీరు అల్లాసి మా ఊరు బయట నుంచి అని అలా అలా ఇలాగే మరెన్నో సినిమాలు థ్యాంక్ యూ రేషన్ కార్డులను ప్రతి ఒక్కరు కూర్చుని ఇంటిల్ పాది తీసే అలా కదా దాంట్లో సభ్యులు అందరూ చూడాలండి అందరూ చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ డబల్ ధమాకాని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలని మరెన్నో డబల్ ట్రిపుల్ ధమాకాలు రావాలని ఫ్యూచర్ లో కోరుకుంటున్నా నమస్తే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న